はいこんばんはタカですもう欧州時間にも入っているんですけどもちょっと今のところ動きがないですねえ今日は月末にもなりますんで特にこうロンフィック絡みなんかはね気をつけたいところですあトレンドが出てくるというよりは少しこうガチャガチャした動きになりやすいイメージですかね、まあ、どうなるかは分かりませんけどもえしっかりまあ備えてはいく必要はあるかなと思いますまあ動いてないですからね。今日もさらっと振り返ってみたいと思います。まずこちらがドルインデックス。1時間足に冷やしを重ねています。ドルですけども弱い流れを見てます。ただ現在は調整局面。レンジそばを見ているわけですけども、現在地がレンジの真ん中なんですよね。今日は昨日の高安を抜けてないですから、まあ、ハラミの動き。レンジの真ん中でハラミですからね。これはもうやれることはすごく少ないと思います。ただまあ今日は月末でもありますんでね、さすがにまあこのまま終わるというわけにはいかないと思いますんで、まあ、夜の動きに期待はしたいところですかね。流れとしては今、レンジ関係から上限までのこう上昇というのを見ていくことになりますけども、ただチャート自体は弱いですからね、上値が重い流れになってきた際のドル売りには警戒はしたいところですね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強軸チャートになります。え今日も全然動きがないですからね。これを見てどうこう判断するのはもう少し難しいと思いますね。え今週に入ってから円が強いですから、この円の強さ。まあ、要するにクロス円の割れの重さですよねえ。こういったところはしっかり見ていきたいところです。あとは先週すごくいい流れが出ていたこのポンドなんですけども、今週に入ってからちょっと動きがないんですよね。まあ、これもドルに売りが出てくれば、流れも出てくるかなと、えー、期待感を持ってみてはいるんですけども、えー、今週はまあそういった展開にまだなってないですからね、えー、ドルの方に売りが出てくればというところでこのポンドなんかも見ていきたいと思います、まあ、今日は月末になりますんでね、えー、特にこうロンフィク絡み、えー、夜の1時前後ですか、えー、この辺りの値動き、えー、少し注意をしていただければと思いますはい、変わりまして、こちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。えドル円もサポート割れた売りのトレンド。現在流れが止まって調整局面ですね。レンジそばを見てます。現在地がそのレンジの加減ですんでね。まあちょっと売りにくい場所にはなってはくるかと思いますけども。えただしこのサポート割れてしまったらというところですかね。売りのトレンドが強く出ています。レンジの加減でさらに小さなレンジなんかも作り出していますんでね。まあ、もしこう売りなんかを見ていくんならこういった小さなレンジなんかを利用しても面白いと思いますね。高値をバックにショートを見たりするのもまあ面白いと思いますけども、えただまあ安値圏ですからね。まあ、そもそもこう売っていくこと自体は気をつけたいところにはなりますね。えただしこれはサポート割れなければの話で、サポート割れたら景色は随分変わります。高値からの売りのトレンドはしっかり見えているわけで、えー、売りの方が加速してしまうかもしれません、えー、サポート割れの動きに対してロングを見ていくのは気をつけたいところですねただ今日も全然動きがないですからね、えー、これも来月へ向けての値、ね、動きになってくるのかもですねはい変わりましてこちらがユーロドル1時間足に冷やしを重ねています、えー、これもちょっと方向感なくなってしまってるんですよね上昇トレンドの調整局面レンジそばを見てます、えー、現在地がレンジの真ん中まあ、今週に入ってからこう上値が重い状況も見えていますんで、レンジのこう上から下までの流れ、こういったのもある程度見えても来ていますんでね、えー、少しまあ売り目線で見ていくのも面白いかと思いますけども、ただ今日安値更新してないんですよね。えー、もしこのあたりで流れが止まってくるんであれば、レンジの真ん中で流れが止まってしまうことになります。えー、これってもう方向がなくなってしまうような流れになりますんで、流れが止まったからこう反発していくわけではないですからね。えこの辺り、レンジの真ん中、まあ、さらに小さなレンジなんかを作り出すかもしれません。え上がったからといってまあ簡単にロングを見ていくと、まあ、小さなこの上下の動きに翻弄されそうな、まあ、そういった場所でもありますんでね。現在地の把握と、えー、流れですよね。こういったのはしっかり見ていただければと思います。昨日の SN 更新、こういった動きが出ていればまあ面白かったと思いますけども、えー、流れが止まってしまってますんでね、値、えーね、動きとしてはすごく難しい環境だと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、地時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円も冷やしレンジを見ています。えー、ただ、現在地がレンジの加減だったんですよね、えー。昨日まで結構売りが強かったですから、これ以上売りが入ってしまえばという場面ではあったと思いますけども、ただ今日はしっかり反発してきています。今週はずっと円が強かったんですけどね。ただ今日は若干この円の弱さというのも出てますんで、まあ、一旦この下のサポートが気にされているのかなという気はしますね。まあ、そうすると、レンジの加減、安値圏で値動きが止まることになりますんで、えー、次は安値圏での攻防というところになってくるんですかね。えー、今日は少し強いですけども、この強い流れだけを見て、どんどん勝っていくような環境でもこれ全然ないと思いますんでね、えー、高値掴めは十分注意したいところですね。とはいえ、レンジの安値圏で一旦流れが止まってますからね、えー、一回ロングを見ていくというのは悪くはないと思いますけども、まあ、買う場所ですよね。やっぱりこう下に引き付けたロングというのは意識はしたいところですね。
。相変わりまして、こちらがポンドドル、1時間足に冷え症が重ねています。短期的なこういった上昇トレンドを見ていくんなら、えー、この辺りで流れが止まりつつありますから、押し目買いを見ていくというのも一つの流れだと思いますけども、えー、ただ波のサイズ感で見ていけば、この上昇に対しての調整局面、えー、レンジそばという形を見ても面白いと思います。えー、すると今の現在地がレンジの真ん中、まあ、方向感がなくなってしまいやすい場所かなとも思います。まあ、こういったのは見る人によって世界が変わりますからね。どっちが正解とか間違いというわけではなくて、しっかり対策を立てていけばいい話かとは思うんですね。えー、現在、まあ、高根県でレンジそば、えー、小さなレンジを2つを作っていると、えー、こういう考えでもいいと思いますから、まあ、とにかくサポートが見えてくればね、まあ、こういったサポートを利用してこのポンドの強さを見ながらロングを見ていくというのも、えー、これは僕は悪くないと思います。ただし今見えてるようなサポートを割り込んでしまったらレンジの上から下までの売りの流れですよね。まあ、レンジそばですから上がったり下がったりするわけですから、こういった流れが出てきた際にロングを引っ張っていい場所ではないですよね。こういった現在地の把握というのをしっかりやっていけば、まあ、こういったサポートを利用していくのは全然ありかと思いますね。個人的には先週すごく強かったこのポンドにも期待はしたいところなんですけども、今週元気ないんですよね。えー、どこかでまあ動いてくれればいいなと、えー、そんなことを思ってはいるんですけども、これはどうなりますかね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。えー、ポンドもまあクロス円ということで基本的にはレンジそばを考えてはいます。えー、現在地なんですけども、このレンジの真ん中で上昇が一旦止められてしまったんですよね。すごくやっぱり難しい環境だと思いますね。まあ、上がれば売りが張りやすい、えー、下がれば買いが張りやすい、えー、ただ現在は報告感もないということで、個人的にはすごくこうやりにくさを感じますかね。えー、できればまあレンジのおかげ、安値圏で買いたいですし、上の方で売りたいですけどもね。えー、ただこのレンジの幅も広いんですよね。下が164円、えー、上171円ですから、これ上下で7円ぐらいあるんですよね。えー、であればまあもう少しこう小さな環境を見てもいいと思いますけども、まあ今日なんかもこう安値更新してないですよね。どこにサポートされてこう買いが入ってきてるのかもよくわからない状況。ボラはあるんだけども方向感がないというね。まあすごくこうやりにくいそば環境だと思います。ですから、もしこのポンド4やっていくんだれば、もう少しこう短期足に時間を落とし込んで、えー、こう短期的な値動きを見ていく方が僕はいいのかなと思いますかね。まあ、少しこう大きな環境で見てしまうと、降らされてしまうようなそば環境だと思いますから、まあ、僕なんかも様子になってしまうと思いますけども、ただ今すごくボラがありますからね、えー、5分足とか、えー、スキャルピングとか、えー、こういった短期勝負をされている方にとっては、まあいいそば環境だとも思います。なので、まあ、この辺りは住み分けの問題かと思いますかね。えー、まあ、大きなトレンドは今のところまだ期待はできない。えー、そういったチャートかと思いますんでね。これあまり欲張らないように見てはいきたいですね。相変わりまして、こちらが5ドルドル。1時間足に冷え症を重ねています。5ドルも強いトレンドがあるんですけども、現在は流れが止まって調整局面。レンジ層を見ているわけですけども。えー、今週に入ってからこう、上値が重いんですよね。えー、上がっては下がってという値動きになってるんですけども、再度今日また上がってきています。えー、昨日まではレンジの真ん中での値動きだったんで、やりにくさもありましたけども、えー、今日は買いが入ってきてますからね、レンジの高値圏にだいぶ近づいてきています。まあ、今週は明らかにこう上値が重い形も見えてはいるんですけどもね。まあ、それでもこう高値をつけに来ている。まあ、5ドルがまあ昨日なんかもそうでしたけども、すごく強いんですよね。えこういった流れがまあ継続して今日も出ているんであれば、もしかしたらまあレンジの高値、えこの辺りを試しに来る動きぐらいはもう全然ありそうですかね。まあ、今日のスタートがもう真ん中でしたからね、まあ、少しこうやりにくい場面で手を出すような環境でもなかったと思いますけども、まあ、今の動きを見るとね、まあ、少しこう流れも見えてはきてますんで、自分だったらまあロングをしていく場所を探っていくのは面白いのかなというふうに思いますね。えただこれもえレンジのブレイクなんかを期待しているわけではないです。まあ、あくまでこう高値圏を試す動きですね。えこういった値動きをロングで見ていくような状況かなと思いますかね。まあ、5ドルがまあいい環境なんでしょうね。えこの5ドルをえ売っていくというのは少し慎重にはなりたいですね。相変わりまして、こちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円もレンジそばを見ているわけですけども、えー、これ、下に抜けた後に反発してきてるんですよね。えー、この動き、このまま引けてしまうと、下を試してダメだった。ブレイク失敗の形が見えてしまいます。えー、さらに、今の現在地、レンジの安値圏ですからね、えー、ここで上昇が止まるともちょっと思えないんですよね。えー、レンジになってくるんなら、次に見ていくのはレンジの下から上までの流れ。今もこういった動きに気をつけていかないといけないんではないですかね。まあ、縁が強いという環境もありますんで、ここまで動きが出るかどうかはわかりませんけども、まあ、少なくとも底堅い動きというのをゴードル円は見せてはいますんでね、えショートは気をつけたいところですね。今のゴードルへの環境というのはレンジの安値圏でゴードルに、えー、すごくいい買いが入ってきているという状況ですからね。えー、あまり今逆らいた動きではないですね、えー。見ていくならロングかなと思います。ただし、えー、今日のこの冷やしというのはまだ確定はしていません。えー、今日月末ですから、まあ、そのあたりこう暴れてくるかもしれませんのでね、えー、しっかり終わり値で、まあ、判断はしていきたいと思います。
はいということで、えー、あまり今のところ目立った動きをしている通貨は少ないと思いますけどね、えー、ただそんな中でも5ドル、えー、これかなりいい環境だと思いますね、まあ、昨日もかなり強かったんですけども、えー、今日もいい環境になっています、えー、結果的にまあ下の方にサポートされた形が見えてはいます、えー、しかも現在地もレンジを見ていくんなら安値圏ですからね、えー、こうロングを見ていくのは悪くないんじゃないですかねはい、えー、そしてゴードルドールですけども今日の朝の段階ではまあレンジの真ん中でしたんでね、まあ、少しこう見にくいそばではあったと思いますけども、えー、昨日行ってこいしてるんですよね、えー、上根ゴムイのこの辺り確認してるんですけどもそれでも買いが入ってきてますから、まあ、虐待がとすればそれだけこうしっかり買いが入ってきてるということでもあるんですかね、まあ、もちろんこれ潰されたら意味がないですからね、えー、終わり値で最終的には確認していかないといけないですけども今のところはまあ強い買いが入ってきてるなとトレードしていくんならまあ例えばこうレンジの高値までの上げ、えー、こういったのは見ていくの面白いと思いますねはい、えー、そしてまあ最後にドルの環境ですけども僕はもうこういったレンジそばを見ています、えー、昨日まではこう強い上げもあったんですけどもレンジの真ん中付近で値動きが止まってしまっています、えー、売りの方が入ってきてますけどね売りが入ったからといってまあすぐにまたこういった流れをイメージしてしまうと、えー、少しまあ値動きに翻弄されてしまうかもしれません、えー、レンジの真ん中ですからね、えー、上がったり下がったりという動きはすごく出てきやすい場所だと思います、まあ、今日は月末でもありますんでね、えー、ロンフィクの中ではまあそういった値動きも出てきやすいかと思いますんでねそういったところは今夜の注意ポイントにはなってくるかと思いますねちょっとこう方向感もないような状況ですからねあまり前のめりにもならないようにも注意はしていきたいですね今回は以上になりますそれでは今夜も頑張っていきましょう